আজকে আমরা কথা বলবো ব্রেক স্টেটমেন্ট নিয়ে অলরেডি আমরা ব্রেক স্টেটমেন্ট দেখেছি সুইস স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে তখন আমরা ব্রেক নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করিনি শুধু এতটুকু বলেছিলাম যে ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে হয় তা যেন নিচের স্টেটমেন্টগুলোতে বা নিচের কেসগুলোতে যেন না চাই ওকে এই জন্য কিন্তু ব্রেক স্টেটমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেটমেন্ট বিশেষ করে যখন এটা লুপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন ব্রেক স্টেটমেন্ট কি করে একটা রানিং লুপ থেকে আপনাকে যখন খুশি তখন আপনার কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে লুপটাকে টার্মিনেট করে দেয় ওকে তো ফার্স্ট আমরা ওয়াইল লুপের ব্যাপারটা দেখি আমরা একটু আগে একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম ওয়াইল লুপের ভেতরে যে ইজ রানিং ইকুয়াল টু ট্রু করে নিয়েছিলাম তারপরে সেখানে অনেক কিছু করেছিলাম সাপোজ এই কোডটাকে আমি কপি করে নিই ওকে কপি করে নিই এবার আমরা চলে যাই ব্রেক জেসের ভেতরে পেস্ট করে দিই এখন ইজ রানিং এটা কতক্ষণ চলবে এটা কিন্তু কেউ জানে না এটা ইনফিনিটি লুপের একটা অংশ এটা ইনফিনিটি লুপ যে কার ওপরে ভিত্তি করে শেষ হবে কেউ জানে না কখন শেষ হবে কেউ জানে না এটা কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে শেষ হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম ইজ রানিং সেই ভ্যারিয়েবলের উপরে ভিত্তি করে আমরা লুপটাকে টার্মিনেট করছিলাম কিন্তু আসলে আমাদের মোটেও একটা ভ্যারিয়েবল এক্সট্রা করে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের কাছে ব্রেক স্টেটমেন্ট আছে যেহেতু ব্রেক স্টেটমেন্ট আছে সেহেতু আমরা যখন খুশি তখন যদি কন্ডিশন সত্য হয়ে যায় ইনস্ট্যান্টলি আমাদের কোডটাকে ব্রেক করতে পারবো অর্থাৎ লুপটাকে ব্রেক করে কোডটাকে স্টপ করতে পারবো ওকে দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি যে ওয়াইল ট্রু আমরা ফার্স্টেই বলে দিলাম এটা ট্রু এর মাধ্যমে কি হচ্ছে এটা একটা ইনফিনিটি লুপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে যে কখন শেষ হবে কেউ জানে না বিলিভ নিয়ে এটা একটা ইনফিনিটি লুপ যদি আমি ভেতরে কোনো কন্ডিশন না দেই টার্মিনেট করার আর কন্ডিশন যদি কখনো সত্য না হয় তাহলে সব সময়ের জন্য এই লুপটা চলতেই থাকবে আচ্ছা এখানে আমরা ট্রু ব্যবহার করলাম এরপরে দেখেন যে ইজ রানিংটাকে তো আমরা রিমুভ করে দিয়েছি তাহলে আমাদের আর এই লাইনটারও দরকার নেই আমাদের লজিক সেমই আছে যে যখন র্যান্ডমের ভ্যালুটা নাইন হয়ে যাবে তখন আমরা ব্রেক করতে যাচ্ছি টার্মিনেট করতে যাচ্ছি আমাদের লুপটা তখন আমরা কি করব জাস্ট এখানে ব্রেক স্টেটমেন্টটা দিয়ে দিব এটা কি করবে যখন আমাদের র্যান্ডম ভ্যালুটা নাইন হবে ইনস্ট্যান্টলি লুপটাকে ব্রেক করে দিবে তো আমরা সেভ করে চেক করি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে ব্রেক তাহলে সরি সরি কোডটা পাচ্ছে না নোট চ্যাপ্টার ফোর এটা হচ্ছে ব্রেক চেস এন্টার করি দেখেন আগের মতো এটা কাজ করছে যখনই নাইন পেজ আছে তখনই ব্রেক হয়ে যাচ্ছে কোনো ডিফারেন্স নেই আমার কোডের ভেতরে কিন্তু এক্সট্রা করে আমাদের আর একটা ভ্যারিয়েবল মেমোরিতে স্টোর করতে হলো না তাহলে এক্সট্রা করে যদি আমাদের দুই লাইন কোড কম করতে হয় মানে কম লেখা না লাগে এক্সট্রা করে তাহলে সেটাই তো আমাদের জন্য বেটার তাই না তো এই কাজটা সহজভাবে করার জন্য আপনারা সবসময় ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করবেন শুধুমাত্র ফর লুপ ওয়াইল লুপের ক্ষেত্রে না আপনারা ডু ওয়াইল লুপের ক্ষেত্রে ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা ফর লুপের ক্ষেত্রেও ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই তো আমরা একটা ফর লুপের ক্ষেত্রে ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে দেখি ভার আই ইজ ইকুয়াল টু জিরো আই স্মলার দ্যান টেন আই প্লাস প্লাস ওকে সো আমরা এইভাবে একটা লুপ চালাচ্ছি এবং আমরা কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছি যে আই পার্সেন্টেন্স ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় সরি যদি জিরো হয় তখন আমরা কি করতে যাচ্ছি ব্রেক করতে চাচ্ছি জাস্ট ব্রেক আচ্ছা আর আদারওয়াইজ ইলস কনসোল ডট লগ জাস্ট আয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করুক ওকে তাহলে এই কোডটা কতক্ষণ চলবে ফোর পর্যন্ত চলবে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত আচ্ছা আমরা আবার রান করি উইনার উইনার চিকেন ডিনার আচ্ছা ফার্স্টের থেকেই চলিনি কেন চলিনি আই ডোন্ট নো আই পার্সেন্টেন্স ফাইভ ও আচ্ছা 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 জিরো থেকে যেহেতু শুরু হয়েছে জিরো থেকে শুরু হওয়ার কারণে জিরোর সাথে ফাইভের পার্সেন্টেন্স করছে দ্যাটস ওয়াই জিরো থেকে কাজটা হবে না এটা ওয়ান থেকে নিতে হবে এইবার দেখেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর পর্যন্ত চলার পরে আমরা ব্রেক করে দিয়েছি তাই না এটাই হচ্ছে মূলত ব্রেক স্টেটমেন্ট যে একটা রানিং লুপ আছে সেই রানিং লুপের ভেতর থেকে ইনস্ট্যান্টলি টার্মিনেট করতে চাইলে আপনি ব্রেক স্টেটমেন্ট ব্যবহার করবেন এটা আপনাকে লুপ থেকে বের করে দিবে